Ciao a tutti e benvenuti su City Tellers. Buongiorno amici. Oggi ci troviamo a San Feliciano, una piccola frazione del comune di Magione, perché abbiamo deciso di prendere il largo, di imbarcarci, perché dove andiamo? Andiamo all'isola Polvese, che è l'isola più grande del lago Trasimeno. Per raggiungerla è necessario imbarcarsi o da San Feliciano, che è il luogo in cui ci troviamo e sono circa 10 minuti di navigazione, oppure da Castiglione del Lago, in questo caso invece la tratta è un pochino più lunga. In ogni caso noi vi consigliamo di guardare sempre gli orari dei traghetti, nella sezione navigazione sul Trasimeno, sul sito bus italia per non rimanere a piedi esatto. quindi <ride> allora che ne dite ci imbarchiamo assolutamente andiamo venite con noi Oh, eccoci finalmente arrivati all'isola Polvese e ne approfittiamo adesso per darvi qualche brevissima informazione sul luogo in cui ci troviamo. La Polvese, come vi abbiamo anticipato in precedenza, è l'isola del lago Trasimeno con l'estensione territoriale maggiore, con i suoi 69,6 ettari di superficie, quindi ben più dei 24 dell'isola maggiore. Per quanto riguarda l'origine del nome dell'isola Polvese sono state fatte diverse ipotesi. La prima fa risalire il termine dal latino pulvis, che significa polvere, in riferimento alla bruma che spesso circonda il lago. Altri invece associano il nome dell'isola polvese al termine pauvese che era lo scudo utilizzato dalle milizie a piedi di cui l'isola ricorderebbe la forma. Infine più propriamente potrebbe derivare dalla locuzione avverbiale polvento che significa una zona sotto vento, sia protetta dal vento. Amministrativamente l'isola fa parte del comune di Castiglione del Lago e questa cosa è abbastanza curiosa perché ci troviamo in realtà molto più vicini alla frazione di San Feliciano da cui siamo partiti che è nel comune di Magione, ah, sì. quindi questa è una cosa curiosa, qui siamo in un comune differente. Oggi l'isola Polvesi è gestita dalla provincia di Perugia. Eh sì, questa è la fine della nostra storia che inizia in epoca romana, sono loro infatti i primi di cui abbiamo traccia proprio visiva del loro passaggio. E come l'abbiamo? Esiste infatti una piccola porzione di muro di fronte alla chiesa di San Giuliano che vedremo tra poco realizzata proprio con una tecnica tipica romana, quella dell'opus reticulatum, una tecnica che era tipica di questi muri perimetrali. Successivamente però le prime tracce documentali le abbiamo nell'817 d.C., quando l'imperatore Ludovico il Pio concede la sovranità di Isola Polvese e di tutto il Trasimeno compresa la città di Perugia, a Papa Pasquale I. I polvesani, gli abitanti dell'isola polvese, decisero che per la propria protezione fosse meglio passare sotto la giurisdizione della città di Perugia, tant'è che nel 1139 chiesero formalmente ai perugini proprio di essere protetti. Perugia accettò in cambio di due condizioni. La prima, una tassa molto particolare, mille tinche all'anno. Ah, bellissimo questo! Tasse in pesci che dovevano essere pagate addirittura 300 nel mese di maggio, quindi una sorta di primo slot. Sì. La seconda condizione è che nessuna persona sgradita al governo di Perugia potesse in qualche modo sbarcare sull'isola, quindi anche questa era una condizione imprescindibile. Questo periodo fu un periodo d'oro per l'isola polvese, la popolazione prosperò grazie alla pesca e all'agricoltura ma questo periodo finì intorno al XVII secolo e in particolare ci fu un evento che segnò la storia dell'isola ma di tutta la zona del lago Trasimeno evento che abbiamo già citato in altri video la guerra eh sì. barberina o guerra di Castro nel 1643 l'isola venne invasa dalle truppe del Granducato di Toscana e fu, non fu un'invasione in dolore, anzi le truppe toscane arrecarono gravi danni alla popolazione alle strutture alle abitazioni, alle barche e alle attrezzature di pesca e da qui l'isola non si riprese praticamente mai più. Nel 1881 addirittura la popolazione era ridotta a solamente 27 unità e poco dopo addirittura c'era solo il guardiano dell'isola che abitava lì. È rimasto l'ultimo baluardo. Esatto, <ride> l'ultimo polvesano. Poi nel 1959 l'isola passò addirittura in mani private. Il conte milanese Giannino Citterio acquistò l'isola e vi costruì qui una villa utilizzando delle costruzioni preesistenti. Poi, come hai già detto tu, nel 1973 l'isola torna pubblica 
perché passa sotto l'amministrazione della provincia di Perugia e l'anno dopo, nel 74, la provincia trasformò la zona in un'oasi faunistica protetta. Prima tappa di oggi alla scoperta di Isola Polvese ci troviamo davanti alla chiesa di San Giuliano, Michi, che è molto interessante perché come accennavamo in precedenza mostra nelle mura di terrazzamento del piazzale antistante l'ingresso tracce di opus reticulatum che dimostrerebbero la presenza dei romani sull'isola. La chiesa ha una pianta rettangolare dotata di un'unica navata e ha esternamente questo piccolo campanile a vela. Risulta menzionata nei documenti ufficiali fin dal 1028 come pieve dotata già di un fonte battesimale. E come altre chiese ad essa contemporanee, anche questa aveva una fascia di terreno circostante chiamata appunto Sacrario, che era, era utilizzata per seppellire occasionalmente i defunti. Al suo interno è possibile vedere alcuni affreschi di scuola Umbro Quattrocentesca, dove possiamo vedere i santi Bernardino, Rocco, Giuliano e Sebastiano. L'aspetto esteriore invece è fatto risalire ad un massiccio intervento di restauro molto antico effettuato a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Eccoci davanti a uno dei simboli di Isola Polvese, la rocca. Le prime testimonianze a livello di documenti di questa fortezza risalgono al XV secolo e fu costruita per difendere sia gli abitanti allora presenti qui ad Isola Polvese, e sia la comunità eh, di religiosi olivetani di San Secondo. Questa fortezza fu prima sede del governatore del lago e poi, nel corso della guerra barberina o guerra di Castro, nel 1643, fu occupata da una cospicua guarnigione militare capitanata dal capitano Martino Nini. La decadenza però della fortezza inizia già nel 1625, quando Papa Urbano VII, a causa della malaria e del clima umido del lago, decise di trasferire la comunità di monaci di Isola Polvese presso eh, il monastero di Sant'Antonio a Portasole, a Perugia. La rocca si trova nella parte sud-ovest dell'isola e viene costruita con blocchi di calcare, arenaria e mattoni. La pianta è irregolarmente pentagonale con cinque torri ai vertici che sono collegate tra loro da un camminamento. Nella parte centrale della struttura troviamo il mastio che è l'elemento dominante di tutta, eh, di tutta la rocca. Di pianta ottagonale è costruito in pietra ed ha degli elementi in cotto nella parte superiore che lo impreziosiscono e eh, serviva un tempo per avvistare eventuali nemici nella, certo. nella, zona, nella zona circostante. L'interno della struttura, come potete vedere alle nostre spalle, è terrazzato e manca di edifici che un tempo erano destinati alla vita pubblica. Questo perché, come dicevi anche tu prima, eh, la rocca serviva essenzialmente per fornire un riparo, un sostegno agli abitanti, agli abitanti dell'isola. Ultima piccola curiosità è il fatto che sono state poi aggiunte in epoca rinascimentale delle feritoie per inserire i cannoni che servivano sempre a scopo difensivo. Siamo di fronte, anzi no che dico, dentro. dentro la chiesa di San Secondo, innanzitutto ci troviamo nella porzione sommitale di Isola Polvese e quello che vedete è ciò che rimane degli interni della chiesa, ormai ridotta ad un rudere. Questa chiesa però è molto importante perché fu edificata intorno all'undicesimo secolo con vari materiali, travertino, roccia calcarea e arenaria, ma è anche uno dei più importanti esempi di primo romanico in Umbria. Cosa ci rimane di questa chiesa? Ci rimane ben poco purtroppo. La facciata principale con l'ingresso sormontato da un'architrave, una lunetta, il rosone 
e due finestre laterali. La struttura interna è ancora ben visibile, formata da tre navate principali separate da due file di colonne, colonne che reggevano degli archi a tutto sesto, archi che sono visibili ancora oggi nella porzione iniziale. Il corpo centrale della chiesa invece è praticamente scomparso, le mura perimetrali non esistono più, esistono solamente dei resti delle colonne appunto che vi ho citato. Perpendicolarmente alla chiesa di San Secondo troviamo il monastero benedettino degli Olivetani, istituito con decreto da Papa Sisto IV nel 1482 che ospitò la comunità monastica sull'isola fino al 1624. Il monastero si sviluppa su due piani a pianta rettangolare, al piano inferiore era presente la sala capitolare così come il refettorio, mentre nella parte superiore erano presenti le celle dei monaci ed era una parte comunicante con, con la chiesa. Successivamente all'abbandono della comunità monastica dell'isola, eh, il monastero divenne la dimora di alcune famiglie che erano a servizio dei proprietari dell'isola, mentre in epoca recente ha subito un'importante opera di restauro ed è oggi una delle sedi regionali dell'Arpa Umbria. Siamo alla fine di questo nostro viaggio, anzi a proposito di fine, il traghetto eh, non lo dobbiamo fare presto, sì. sì, anche perché è l'ultima corsa, quindi se lo perdiamo rischiamo di rimanere qui fino a domani mattina. Comunque detto questo è stato un viaggio incredibile alla scoperta di un posto veramente magico e come al solito noi vi consigliamo di venire a vedere i posti che vi mostriamo nei nostri video e Isola Polvese non fa eccezione, veramente merita, quindi venite a scoprirla. Detto questo una piccola curiosità. Isola Polvese è anche un luogo dove la biodiversità abbonda. Troverete numerosissime specie di piante come l'olivo e il leccio, di animali come lepri, volpi e faine, ma anche uccelli come aironi, eh sì. cormorani, sì. germani, senza contare poi le miriadi di animali che popolano il lago, cioè dentro il lago. Poi l'isola è attrezzata anche per farvi vivere una bellissima esperienza, ci sono delle piccole spiaggette dove potete rilassarvi, noi in parte oggi eh ne sì. abbiamo approfittato tra un video e l'altro, ci sono anche delle aree attrezzate per eh, dei picnic, delle, delle merende all'aperto e poi eh, in estate Michi, ci sono veramente tantissime iniziative qua sull'isola, tante serate di musica dal vivo e iniziative culturali che noi vi consigliamo sempre di tenere sott'occhio. A questo punto io direi di salutarci, e vi ricordiamo di lasciare like al video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ci fa veramente piacere e poi di continuare a seguirci sui nostri social. Noi vi mandiamo un grandissimo saluto e appuntamento alla prossima puntata di City Tellers. Ciao! Ciao.